এক আল্লাহর বান্দা কবরস্থানের পাশে দেওয়া যায় পুরাতন কবরের ভিতরে থেকে কান্না আর আওয়াজ শুনতে পাইলেন ছোট্ট শিশু বাচ্চা দুধের বাচ্চা কান্দে ওয়াও ওয়াও করে কান্দে এক দেড় বছরের বাচ্চা এখনো হাঁটতে পারে না এমন বাচ্চা কান্নাকাটি করতেছে কৃষক মানুষ পথিক মানুষ যখন আওয়াজ শুনতে পাইলেন প্রাথমিক অবস্থায় ভয় পেয়ে গেলেন কি হয়েছে এখানে ব্যবসা কোনো বাচ্চা মনে হয় আশপাশে কান্দতেছে নির্জন নীরব এলাকা এখন কোন মানুষের বসবাসের জায়গা নয় কবর আর কবর পুরাতন কবর দেখা যায় আর আওয়াজ শোনা যায় বাচ্চা এবার আল্লাহর বান্দা তাকায় দেখলেন কোন মানুষ অন্য অন্য মানুষের আওয়াজ নয় এটা তো বোঝা যায় একটা বাচ্চার কান্নার আওয়াজ কবরের ভিতর থেকে আসতেছে ভাইরা আমার বন্ধুরা আবার এবার গ্রামে যে এলাকার লোকজনদেরকে কবরস্থানে নিয়ে আসলেন আইসা বলে এমন এমন অবস্থা আমরা কবরটা খনন করতে হবে এবার কবর খনন করার জন্য সেখানে চলে গেলেন কবর খনন করতে করতে তাকায় দেখে একটা শিশু বাচ্চা কানতেছে জোরকন সুবাহন ওখানে ওলাম কালামদের ইমাম সাহেবদেরকেও ডাকলেন যেহেতু মুসলমানদের কবরস্থান এটা ইমাম সাহেব এলাকার ওলাম কালামও সেখানে গেলেন এক এলাকার মানুষ পুরাতন কবরটা খনন করে তাকায় দেখে একটা শিশু বাচ্চা দেখা যায় ওই শিশু বাচ্চাটা মায়ের দুধ পান করতেছে এমন মা এই বাচ্চাটা মা মরার সময় মায়ের গর্বেই ছিল ভাইয়েরা আমার এই এলাকার একটা মহিলা মারা গেছে গর্ববর্তী মহিলা তখনও বাচ্চা হয় নাই এই মহিলাটাকে যখন কবরে দাফন করা হয়েছে এই মহিলার বাচ্চাটা কবরের ভিতরে আল্লাহ তালা জন্মগ্রহণ করিয়েছেন মানুষজন টাকা দেখে এই মহিলার পুরা দেহটাকে মাটি খেয়ে ফেলেছে এই মহিলার হাতগুলো মাটি খেয়ে ফেলেছে যেই ছোট্ট বাচ্চাটা কেন্দ্রে ছিল বাচ্চাটাকে উঠাইলেন আমার আল্লাহ তো রহমান রহিম রব্বুল আলমিন আমার আল্লাহ এমন রব যে রব কানো মানুষকেও খাওয়ায় কালা মানুষকেও শাল খাওয়ায় সুন্দর মানুষকেও খাওয়ায় জঙ্গলের মাখলুক গুলোরও খাওয়ায় এমন প্রাণীও পৃথিবীতে আছে যে প্রাণী হাঁটতে পারে না চলতে পারে না ওই মাখলুকের খাবারের ব্যবস্থা হজুর বলেন কে করেন এলাকার মানুষ টাকায় দেখলেন যেই মহিলাটার পেট থেকে সন্তানটা প্রসব করেছে এই মহিলার হাত মাটি খেয়ে ফেলেছে পাওগুলো মাটি খেয়ে ফেলেছে ছোটো নাবি থেকে নিয়া গলা পর্যন্ত তথা যে জায়গা থেকে বাচ্চাটা দুধ পান করবে এই জায়গাটা আল্লাহ ভালো রেখেছেন জোরকন সুবাহন আমার আল্লাহ তো এমন রব বসেন আপনি আমার আল্লাহ তো এমন রব মা মারা গেছে কিন্তু বাচ্চার দুধ আল্লাহ বন্ধ করেন নাই এই বাচ্চাটা জন্মের পর দুধ খাইতে হবে দুধ খাওয়ার জন্য ব্যবস্থাটাও আল্লাহ তালা করে রেখেছেন মায়ের সব গলে গেছে সব পচে গেছে কিন্তু আল্লাহ তালা নাবি থেকে গলা পর্যন্ত যেখান থেকে বুক থেকে বাচ্চারা দুধ পান করবে এই জায়গাটা আল্লাহ ভালো রেখেছেন জোরকন সুবাহন পরে এই বাচ্চাটাকে কবর থেকে উঠানো হলো জন্মের আরো ছয় মাস এক বছর পর্যন্ত বাচ্চাটা কবরে ছিল তো বাচ্চাটা চোখ মেলতে পারে না আলোতে আইসা এক পর্যায়ে যখন কয়েকদিন পর্যন্ত বন্ধ অন্ধকার ঘরে তাকে রাখা হলো আস্তে আস্তে হালকা আলো আস্তে আস্তে আলো বাড়াইল এমনি এমনি করতে করতে তারপর বাচ্চাটা চোখ মেলছে জোরে কোন সুবাহন এই কবর থেকে মরা মায়ের পেট থেকে যে বাচ্চাটা জন্মগ্রহণ করেছে ওই ছেলেটার বংশে আস্তে আস্তে লোক বাড়তেছে আমাদের এক ওয়াইস 
ওই এলাকাতে বয়ান করতে গেলেন ওই বংশের লোক নিজে এ বক্তার কাছে এই ঘটনাটা বলছে তাহলে এই কবরের মধ্যে মা মারা গেছে সব পচে গেছে এই বাচ্চাটার রিজিকের ব্যবস্থা কে করেছে হাজরতে ইউসুফ আলী সাল্লামের আব্বার নাম হজরত ইয়াকুব আলী সাল্লাম আব্বার কাছে বলে আব্বা আমি স্বপ্নে দেখছি এগারোটা তারকা চাদার সুরজ আমাকে সেজদা করতেছে সুবাহান বাবা বলে দিলেন এই স্বপ্নটা তোমাদের ভাইদের কাছে বলিও না জানাইলে শয়তান চক্রান্ত করতে পারে শয়তান আমাদের বন্ধু না দুশ্মন শত্রু হজরতে ইয়াকুব আলী সাল্লামের সন্তানদের মাঝে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতেন ইউসুফকে আমরা ছোট সময় গজল শুনতাম মুরব্বীরা গাইত মসজিদের মাইকে এই যে মুরব্বী পারে হজরত ইয়াকুব আলী সাল্লাম অন্যান্য সন্তানদের চাইতে ইউসুফকে বেশি ভালোবাসে বাবা জানে এই সন্তানের মধ্যে আল্লাহ কিছু গুণ দান করেছেন তার ভিতরে এই গুণ থাকার কারণে তাকে আলাদা আলাদা মহাব্বত করে সন্তান ইউসুফ হজরতে আকুব পয়গম্বরের কাছে বলে হ্যাঁ আব্বা আমি স্বপ্নে দেখলাম এগারোটা তারকা আমাকে শেষ দা দেয় চন্দ্র সূর্য সেটাও আমাকে শেষ দা দিচ্ছে হজরত ইয়াকুমার ইসলাম জানায় দিলেন হ্যাঁ সন্তান তুমি যে স্বপ্ন দেখেছ স্বপ্নটা কিন্তু খুব সুন্দর তবে এই স্বপ্নের ব্যাপারে তোমার ভাইদেরকে তুমি জানাও না শয়তান চক্রান্ত করতে পারে কিন্তু কোনো না কোনো মাধ্যমে ওনার ভাইরা জেনে ফেলেছে চক্রান্ত করে ফেলেছে কি করা যায় আব্বা যেহেতু আমাদেরকে বেশি মহাব্বত না করে ইউসুফকে ভালোবাসে চলো আমরা ইউসুফকে দুনিয়া থেকে সরায় দিয়ে মেরে ফেলি অন্যান্য ভাইরা বলে না ইউসুফ যেহেতু আমাদের ভাই ইউসুফকে মারার দরকার নাই চলো একটা অন্ধকার কূপে আমরা ফালায় দিই ভাইরা মিলে আব্বার কাছে বলে হ্যাঁ আব্বা ইউসুফ ছোট মানুষ ঘরের ভিতরে বন্দি রাখেন ঘরের ভিতরে সব সময় থাকার কারণে তার মনটাও বারবার দেখা যায় আব্বা ও আমরা ঘুরতে যাব বেড়াইতে যাব আমাদের সাথে করে ইউসুফকে পাঠায় দেন ইউসুফের ব্যাপারে আপনি টেনশন করবেন না তার হেফাজতের জন্য আমরাই যথেষ্ট কথাটা খুব সুন্দর ইয়াকুবার ইসলাম দিয়া দিলেন বিশ্বাস করলেন ওনার ভাইয়েরা মিলে ইউসুফ পয়গম্বরের অন্যান্য ভাইয়েরা ইউসুফ পয়গম্বরকে কূপে ফালায় দিছে শরীরের পোশাকগুলো খুলে রাখছে খুইলা রাইখে দিছে একটা বকরি জবে করে রক্ত মেখে রক্ত মাখা জামাটা আব্বার কাছে নিয়ে গেল হে আব্বা ইউসুফকে বাঘে খেয়ে ফেলছে ইউসুফ পয়গম্বরের আব্বা যেন উনিও তো একজন পয়গম্বর উনি জামাটা এইভাবে খুললেন রক্ত মাখা জামাটার দিকে তাকায় বলে কেমন বাঘে খাইলি আমার ছেলেটাকে এর ভিতর থেকে আমার ইউসুফকে খেয়ে ফেললা কিন্তু পোশাকটা একটু ছিল না জোরকন সুবাহ ইউসুফ আলী সালাম ওনার ভাইয়েরা কত চালাক এত চালাক হওয়ার পরও বাঘে খাইলে যে মানুষের পোশাকটা ছিঁড়ে ফেলে এই বুদ্ধিটা তাদের মাথায় আসে নাই বাবা ইশারায় ধরা খেয়ে গেছে বাবার কাছে আমার ইউসুফ মরে নাই যেরকম বাঘে যদি খেয়ে ফেলতো তাহলে তো জামাটা সিরা থাকতো 
ইউসুফ আলাইহিস সালামের ভাইরা কেমন চালাক ছিল শুনেন মন খারাপ করতেছেন কথা বুঝতে অসুবিধা হয় না তো ওনারা একদিন রাস্তা দিয়ে যায় এরি ক্ষেতের মাছখান দিয়ে রাস্তা আছে না লাইল এরি ক্ষেতের লাইল কোন না আইল কোন লাইল এরি ক্ষেতের লাইল দিয়ে যাইতেছে ওনার ভাইরা এগারো ভাই এ ভাইরা যাওয়ার পথে একজন ভাই কয় এই আমাদের আগে এই রাস্তা দিয়ে একটা গরু গেছিল গরু আরেক ভাই কয় হরে যে গরুটা গেছিল এই গরুটার একটা সো কানা আরেক ভাই কয় হ ঠিকই কইছস এই গরুটার সাত আট মাসের গাভিন হবে ঠিকই এদের আগে একটা সাত আট মাসের গাভিন একশো কানা একটা গরু এই রাস্তা দিয়ে গেছে সো ভালো লাগে এরা কিন্তু দেখে নাই আন্দাজ করে বলতেছে এরা কত বিচক্ষণ ছিল ঠিকই একটু আগে একটা গরু হারাইছে এক লোক কৃষক রাস্তা দিয়ে যখন ইয়াকুব আলাই সাল্লামের সন্তানেরা এই কথাগুলো বলে যাচ্ছে কৃষক ডাক দিয়া কয় গৃহস্থে ডাক দিয়া কয় তোরাই আমার গরু চুরি করছ তাড়াতাড়ি আয় ধরার ফর কারে না আমরা তোমার গরু চুরি করতে যাবো কে আমরা নবীর আওলাদ কয় আমার গরুর যে একশো কানা এটা কেমনে বললা কয় আন্দাজ করে বলছে কয় আন্দাজ করে বললে এত মিল হয়ে যায় কয় চলো বাদশাহ দরবারে তোমাদের বিচার হবে রাজ দরবারে বিচার দায়ের করা হলো মামলা দায়ের করা হলো হ্যাঁ বাদশাহ মহাদয় এই এগারো জন লোক আমাদের আমার গরু চুরি করেছে এরা ডাক দেয়া বলে হ্যাঁ বাদশাহ মহাদয় আমরা চোর না আমরা হলাম পয়গম্বরের আওলাদ সুবাহন কয় নবীর আওলাদ যেহেতু তোমরা চোর কি না এটা পরে বিচার করা হবে পরে সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে আগে তোমাদের মেহমা আন্দারিটা করা হোক জোরে কোন সুবাহন মেহমানদারি করা এটা সমস্ত নবীদের সুন্নত সুবাহন হজরত ইব্রাহিম পয়গম্বর আলহিসাল্লাম তিন দিন পর্যন্ত খানা খায় না মেহমান ছাড়া উনি খানা খাইবে না মেহমান পায় না হঠাৎ করে দেখে কয়েকজন লোক রাস্তা দিয়া যায় সালাম দিয়া আর মুসাফা করলেন তারপরে বাড়ির দিকে নিয়ে গেলেন খাবার খাইতে বসলেন ইব্রাহিম পয়গম্বর তিন দিনের ক্ষুধার্ত ব্যক্তি উনি খানা খাচ্ছে হঠাৎ করে মা সারা বা হাজরা আলাইহাসালাম পর্দার আড়াল থেকে ডাক দেয়া বলে হে ইব্রাহিম খলিল নিজে খাবার খাচ্ছেন কিন্তু মেহমান যে খাচ্ছে না টের পাইতেছেন কি না তাকায় দেখেন গো ইব্রাহিম খলিল আপনার সামনে যে মেহমান না খাবারের প্লেট নিয়ে বসা ওরা খানা খাচ্ছে না ইব্রাহিম খলিল আলহিসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন কি রে ভাই খাবার খাও না কেন ওই খাবার খাবো কেন আমরা তো দুনিয়ার কোন মানুষ নই আমরা আসমানে রহমতের ফিরিস্তা আপনি মেহমান ছাড়া খানা খান না তাই আল্লাহ তালা আমাদেরকে বলেছেন মানুষের আকৃতি ধরে যেন রাস্তা দিয়া যায় আপনি মেহমান মনে করে আপনিও খানা খাবেন আল্লাহর হুকুমে মানুষের আকৃতি ধারণ করে আপনাকে খাবার খাওয়াইবার জন্য আমরা মেহমান সে জিসি জোরে কোন বাদশাহ বলে বিচার পড়া হবে গরু চুরির বিচার পড়া হবে আগে তোমরা মেহমানদারি করো নবীর সন্তান যেহেতু পরিচয় দিয়েছে ইউসুফ পয়গম্বরের বাইদেরকে এবার মেহমানদারি করা হচ্ছে সামনে ভাজি আনা হলো ডাউল আনা হলো খাবার দাবার আনা হয়েছে রুটি আনা হয়েছে রুটি খায় আর এক ভাই আর একজনকে ডাক দিয়া কয় এই দেশের যে বাদশারা আছে এইটা হলো একটা আস্থা জারজ সন্তান এটা শোনার পরে আশপাশে যারা এই দেশের বাদশার সামসা আছে এদের মাথা ঠিক থাকবো দেখেন না এক টাকলায় ওই জিয়াউর রহমানের নাতি নিলে কি জানি কইছে আর কি দশাটা হয়েছে সব পাপ একসাথে জমছে ইসলাম বাদ দিব এই করবে আলেমদের সাথে বাহাস করবে এমন করতে করতে আর এখন বেল নেই ঠিক না বে ঠিক জোরে করে কানাডা গেছে সেই এয়ারপোর্ট থেকে ফেরত আসতে হয়েছে 
আরেক দেশে গেছে সেখান থেকেও আসতে হয়েছে বাংলাদেশ বিমানবন্দরে আইসা সাংবাদিকদের ক্যামেরা ফাঁকি দিয়ে চুরি করে পাক যে ঠিক না ঠিক জোরে তোমার চাইতে কত রং বাহাদুর দেখছি আমরা মসজিদ শেষ করবে মাদ্রাসা শেষ করে ফেলবে ইসলাম শেষ করে ফেলবে পাহাড়ের সাথে মাথা ঠোকাইতে গেলে নিজেই রক্তাক্ত হবা ইসলাম শেষ করতে গেলে নিজেই শেষ হবা ইসলাম ছিল ইসলামই থাকবে ঠিক নেবে ঠিক ধরে যখন বলছে বাদশাটা যার সন্তান বাদশার আশপাশে যারা আছে এদের মাথা কি ঠিক আছে মনে করে বাদশাহ জানে এর জন্ম নিয়ে একটু ঝামেলা আছে কই গোপন খবর এজেন্সি কেমনে সব বিচার পরে আগে এটার বিচারক এবার বাদশার রাজ দরবারে বলে গরুর চুরির বিচার পরে হবে আগে বলো তোমরা যে বলেছ এই দেশের রাষ্ট্রপ্রধান যার সন্তান এর প্রমাণ তোমরা কিভাবে বললা কয় আইডিয়া করে বললাম আন্দাজ করে বললাম কয় হুব হুব কেমনে মিলে গেল কয় মেহমান যখন মেজবানের কাছে আসে মেজবান যখন মেহমানদারি করবে তখন মেহমান একসাথে বসে খাওয়া দাওয়া করবে অথবা শাহিদারি করবে এটা হলো সুন্নত সুবাহন এ বাদশাহ হয়েছে দেখে কিতা হয়েছে আমরা নবী রাওলা শোনার পরও আমাদেরকে খাবার দিয়ে ও দূরে বসে রয়েছে তাহলে বোঝা গেল জন্মে কিছু ভেজাল আছে এটাও বাস্তব প্রমাণ হয়ে গেল কয় তোমরা গরি চুরি করো নাই কয় না কয় তাহলে আমার গরু যে একশো কানা এটা কেমনে বুঝলা কয় আন্দাজ করে বলছি কয় কিভাবে কয় যে রাস্তা দিয়ে গরুটা আমাদের আগে গেছে দুই পাশে এরই ধানের গাছ ছিল কিন্তু দুই পাশের টা খায় নাই শুধু এক পাশের ধানগুলো খাইছে আর এক পাশের ধান খায় নাই বুঝা গেল দেখেই নাই তাহলে এই গরুটা যে সাত আট মাসের গাবিন হবে কিভাবে বললা গরু তো হতে পারে কয় গরুর চারটা পা থাকে সামনের দুইটা পাও যেখানে পড়েছে সেখানে বেশি গর্ত হয় নাই পিছনের পাওটা যেখানে রাখছে সেখানে বেশি গর্ত হয়েছে বোঝা গেল গরুটা গরু নয় এটা হলো গাবি জোরকন সোহানাল্লাহ তাহলে ইউসুফ আলি ইসলামের ভাইয়েরা খুব চালাক খুব মেধাবী ছিল তারপরও জামাজে ছিঁড়বে বাঘে খাইলে এই কথাটা তাদের নলেজে ছিল না আল্লাহ ভুলাই দিছে তার মানে কেমত পর্যন্ত যত খুন হবে যে খুনি কোনো না কোনো দিক থেকে তার দুর্বলতা থেকে যাবে যার কারণে পরবর্তীতে এটা মানুষ ইনকোয়ারি করে জানতে পারবে খুনিটাকে আসল খুনি ধরা খাবে ঠিক না ঠিক এই পর্যন্ত নয় শুধু কামত পর্যন্ত যে কোনো খুনি যে মানুষ করুক না কেন একজন মানুষকে আর একজন মানুষ খুন করবে আর ধরা খাবে না এটা হবে না অবশ্যই ধরা খাবে হাজরাত ইউসুফ পয়গম্বরের ভাইয়েরা কূপের মধ্যে ছেড়ে দিয়েছেন ভাইয়েরা আমার হাজরাত ইউসুফ পয়গম্বর জামাটা খুলে রাইখা দিছে পরেন পোশাক নাই বস্ত্রহীন অবস্থায় যখন কূপের মধ্যে ফালায়া দিছে मध्य पड़े बता हजरते जिब्राहिमीन सात आसमान सीदरतुल मुमता देखे शत पाखा डाना गुरु मेला एक साथ झाप मारसे मुहूर्त मध्य आसलें कूपर नीचे आयसा देखे यूसुफ पैगम्बर एखो नीचे दिखे नामते जोरे कहना हजरत यूसुफ पैगम्बर के पाखार मध्य बसाय दिल एबार आस्ते नीचे नामा बोलते हैं हाँ यूसुफ अपनार कि क्या भाइय षड़े फलाय दी देखें ना 
আমার পোশাকগুলো খুলে রেখা দিছে আল্লাহ ডাক দেয়া বলে আলাপ পরে কইর আগে আমার ইউসুফকে তাড়াতাড়ি পোশাক পড়ায় দাও আর জোরে ক খাজুরি আলাপ পরে কর্তার বা আগে পোশাক পড়াও পোশাক তো নাই হ্যাঁ আল্লাহ কূপের মধ্যে পোশাক পাবো কোথ থেকে হ্যাঁ জিব্রাহিল একটু লক্ষ্য করে দেখো ইউসুফের গলার মধ্যে তাবিজের মতো একটা আছে ছোট করে এটা খইলা দেখো এটার মধ্যেই তুমি পোশাক পেয়ে যাই বাজুর কোন সুবাহ জিব্রাহিল আমিন হাজরাতে ইউসুফ পয়গম্বরের গলার মধ্যে ছোট্ট একটা কবজের মতো পাইছে এমন বড় হয়েছে ইউসুফের জামায় উপনীত হয়ে গেছে ইউসুফের জামা যতটুকু এতটুকু হয়ে গেছে সুভানাল্লা এই জামাটা হলো হাজরাতে ইব্রাহিম আলাই সালামকে ওনার আব্বা সহ নমরুদ যখন আগুনে ফালাইছিল পোশাকগুলো খুলে রাখছিল ইব্রাহিম পয়গম্বর আসমানের দিকে তাকায় গেছে আল্লাহ এটা কোন কারবার আমার সব আমার জালটাও কুরবানি করে দিলাম কিন্তু এভাবে আমাকে বস্ত্রহীন অবস্থায় ফালাবে আল্লাহ তাহলে ইব্রাহিমকে বললেন জানলাম থেকে একটা পোশাক আনো ওই পোশাকটা হাজরত ইব্রাহিম পয়গম্বরের গায়ে পড়ায় দিলেন ইব্রাহিমের গায়ের মধ্যে যে পোশাকটা ছিল আমরা অনেক সময় মোটর সাইকেল যারা চালায় এরা যখন রাস্তা দিয়ে বৃষ্টির মধ্যে গাড়ি চালায় তখন একটা পোশাক পরে ওয়াটার প্রুফ সেনাবাহিনী যখন যুদ্ধে যায় তখন একটা পোশাক পরে এটার নাম হলো বুলেট প্রুফ আর ইব্রাহিম পয়গম্বরকে যে পোশাক পড়ায় দিলেন এটা হলো ফায়ার প্রুফ তথা আগুন গায়ে স্পর্শ করবে না জোর কোন হাজরত ইব্রাহিম পয়গম্বরের জামাটা ওয়ার সূত্রে ইয়াকুব আলাই সালাম পেয়েছেন ইয়াকুব আলাই সালাম ইউসুফকে অনেক মহাব্বত করে তাই তাবিজের মতো গলার মধ্যে লটকায় দিছে বিপদে কাঁদে আসছে জিব্রাহিলকে বলে জিব্রাহিল তাড়াতাড়ি পোশাকটা পড়ায় দাও জিব্রাহিল আমিন আস্তে আস্তে জামাটা বড় কইরা ইউসুফকে জামা পড়ায় দিলেন জোরে কোন লম্বা চোরা ইতিহাস ভাইয়েরা আমার সংক্ষিপ্ত আকারে বলছি মনোযোগ দিয়ে শুনুন হাজরাতে ইউসুফ পয়গম্বরকে আবার কূপ থেকে আল্লাহ উঠাবেন কাফেলা যাচ্ছিল ব্যবসায়িক কাফেলা পানি সংকটে ভুগতেছেন পানি আনার জন্য বালটি ফালাইলেন আপনাদের এই এলাকাতেও ইন্দ্রা ছিল আগে কূপ ছিল আসে না নাই কূপের মধ্যে বালটি ফালায় ফালায় রশি দিয়ে টেনে টেনে পানি উঠাইত কূপ কর না ইন্দ্রা কর ইন্দ্রা ও কয় কূপ ও কয় চিনছেন তো নাকি কূপের মধ্যে ডালোয়াহু বালটি ফালাইলেন বালটি ফালায় দেখে ওজন ওজন ভাব মনে করছে এটা বুঝি পানির বালটি আল্লাহ তাল্লা জিব্রাহিলকে বলে বালটির মধ্যে আমার ইউসুফকে বসায় দাও বালটিটা উঠাইতে উঠাইতে যখন চোখের সামনে যখন বালটিটা আসলো এই বেচারা বালটিটা উপরে উঠা একটা চিল্লান মারছে কে কোথায় আছো জলদি আসো তাকায় দেখো এমন সুন্দর গোলাম এমন সুন্দর ছেলে পৃথিবীর কোথাও আমি দেখি নাই জোরকন সুবাহ এখান থেকে ওরা নিতে নিতে মিশরের বাজারে নিয়ে গেল মিশরের বাজারে যায় বলে এই গোলামটা বিক্রি হবে কয়েকবার বিক্রি হওয়ার পর মেইন ব্যবসায়িক যারা গোলাম বেচা কেনা করে এদের হাতে পৌঁছিয়া গেছে মিশরের বাজারে অনেক চড়া দামে গোলাম বিক্রি হবে কে আছো মাইকিং করা হলো পাবলিসিটি করা হলো তৎকালীন সময় যে মিডিয়া ছিল মিডিয়ার মাধ্যমে প্রচার করা হলো কে আসো মিশরে গোলাম কিনতে চলে আসো এমন সুন্দর গোলাম এর আগে মিশরের বাজারে কেউ তোমরা দেখতে পাও নাই তবে আগের গোলামগুলো তোমরা টাকা দিয়ে কিনছ রূপা দিয়ে কিনছ 
তোমরা অনেক কিছু দিয়া কিনেছ তবে এখনকার গরমটা কিন্তু টাকা পয়সা দিলে হবে না স্বর্ণ গয়না দিয়া কিনতে হবে মনি মুক্তার দানা দিয়া তাকে কিনতে হবে জোরকন সুবাহান মিশরের বাজারের গোলাম সম্পর্কে মিশরের রাজ দরবারে আলোচনা আসলো মিশরের রাজ দরবারে যে মহিলারা ছিল এরাও মিশরের বাজারে চলে গেল কি ব্যাপার এমন সুন্দর গোলাম আমি কিনতে চাই কে কিনবে জোলাই খা নামে একজন মহিলা ছিল আজই যে মিশরের স্ত্রী সে এবার স্বর্ণাত না দিয়া হীরা জহরাত দিয়া মনি মুক্তার দাদা নিয়ে সেখানে চলে গেল নিলামে উঠল নিলামে এক পর্যায়ে এক পাশে বসালেন ইউসুফ পয়গম্বরকে শিশু ইউসুফকে কিশোর ইউসুফকে আরেক পাশে বসালেন আরেকটা দাঁড়ি পাল্লা এক পাশে ইউসুফ আরেক পাশে হীরা মনি মুক্তা জাহারাত দিয়া ইউসুফের ওজনের চাইতে স্বর্ণ গয়না দিয়া ইউসুফকে কিনে বাড়ি দিকে রওনা হয়েছে জোরকন সুবাহান আল্লাহ এখানে একটা শিখার বিষয় হল ভাইয়েরাও ওনাকে কুপে ফেলায় দিছে ভাই বড় ধন রক্তের বাঁধন যদিও পৃথক হয় বিভিন্ন কারণ এত আপন ভাই তারপরও ওনারা তাকে কুপে ফেলায় দিছে এর চাইতে কষ্টের কি হতে পারে ভাইয়েরা আমার এত কষ্টের ভিতরে ও মহার আল্লাহ রব্বুল আলমিন ইউসুফকে কুপ থেকে উঠাইয়া মিশরের রাজ দরবারে পৌঁছায় দিছে জোরকন সুবাহান আল্লাহ যে গোলামটাকে হীরা মনি মুক্তা দিয়া কিনা নিছে এই গোলামটা কম দামি না বেশি দামি আল্লাহ দামি বানায় দিছে ছোট সময়ে আস্তে আস্তে ইউসুফ বড় হচ্ছে বালেক হয়েছে যুবক হয়েছে জোলাই খা এবার তাকায় দেখে কিরে জোলাই খা বিবাহ হওয়ার আগে একটা স্বপ্ন দেখেছিল একজন যুবককে স্বপ্ন দেখেছিল যে যুবকটাকে দেখা স্বপ্ন যুগে পাগল হয়েছিল ওই স্বপ্নটা এবার ইউসুফ পয়গম্বরকে দেখা মাত্র জোলাই খা বুঝতে পারছে কি রে এটা তো সেই ইউসুফে না দেখা যায় যাকে আমি যুবক বয়সে আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম এটা তো আমার স্বপ্নে দেখা সেই পুরুষ জুরুকন সুবাহান আল্লাহ এবার ইউসুফের সাথে অপকর্ম করার জন্য জুলাই খা বিভিন্ন চক্রান্তে লিপ্ত হয়ে গেল ভিতরে অনেকগুলো দরওয়াজা ছিল কামলা যারা ছিল এদেরকে ছুটি দিয়া দিছে চাকর বাকর যারা ছিল সবাইকে ছুটি দিয়া দিল ভিতরের দরওয়াজা লাগায় দিছে মেন গেট তালা দেওয়া এরপরে গেট তালা দেওয়া এমন করে দশটা বা আটটা বা সাতটা দরওয়াজা তালা দেওয়া আটটা গেট তালা দেওয়া আছে হাজরাতে ইউসুফকে যখন অপকর্মের দিকে ডাকলেন গুনাহের দিকে আহ্বান করলেন হাজরাতে ইউসুফ ডাক দেওয়া বলে হ্যাঁ জুলাই খা এই আন্দর মহলে গুনাহের কাজ করতে চাও দুনিয়ার কেউ না দেখল কিন্তু একজন দেখেন তিনি কে দুনিয়ার কেউ না দেখলো কে দেখেন আমরা অন্তরে অন্তর কিছু ভাবলে এই ভাবনাটাও দেখেন জোরে বলেন কে ইউসুফ যখন বললেন হ্যাঁ জুলাই খা আল্লাহকে ভয় করো জুলাই খা বলে হে ইউসুফ তুমি যদি আমার প্রস্তাবে রাজি না হও তাহলে কিন্তু তুমি বহু তোমার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হবে তোমাকে অপমান করা হবে এই বাড়ি থেকে তোমাকে বের করে দেওয়া হবে ইউসুফ জুলাই খার হাত থেকে বাঁচার জন্য এবার কোথায় যাবে চিন্তা ভাবনা আরম্ভ করে দিলেন এক পর্যায়ে ইউসুফ আলী ইসালাম মনকে বলে হ্যাঁ মন এভাবে দরবাজায় তালা লাগায় আমাকে ভিতরে আবদ্ধ করে ফেলেছে সুটার মতো ব্যবস্থা নাই তবে আমি যদি বাঁচতে চাই আমাকে বাঁচানে ওয়ালা একজন আছেন জোরে বলেন তিনি কে 
আর জোরে ডাক দেন তিনি কে হজরত ইউসুফ পয়গম্বর আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম মনে মনে ভাবলেন আমি হয়তো সবগুলো দরওয়াজার তালা লক খুলতে পারবো না তবে প্রথম দরওয়াজা পর্যন্ত যাওয়ার মতো শক্তি সামর্থ্য আমার আছে ইউসুফ একটা দৌড় মারলেন এই দৌড়টার থামাতে হয় নাই দৌড় মারছে ঠাস ঠাস করে সবগুলো দরওয়াজা আল্লাহ খুলিয়া দিলেন সবগুলো দরওয়াজা খুলে যখন বের হয়ে গেছে পেছন দিক থেকে জোলাই খাও দৌড় মারছে সামনে যাওয়ার পর ইউসুফ পয়গম্বর সামনের দিকে জোলাই খা পিছনের দিকে এমনি আজিজে মিশরের সামনে পড়ে গেল ডাক দেওয়া বলে কি হয়েছে জোলাই খা কি হয়েছে ইউসুফ এবারে জোলাই খা নিজের দোষ ঢেকে রাখলেন স্বামীর কাছে বলে এমন একটা গোলাম বাড়িতে রাখছ যারে খাওয়া পরে আমরা বড় করলাম এই গোলাম তোমার স্ত্রীর দিকে লিপসা করে নাউজবিল্লা এখানে তো জোলাইখার দোষ ইউসুফ নির্দোষ জোরকন সুবাহন হজরত ইউসুফ ডাক দিয়া বললেন আমার কোন দোষ নাই শয়তানের চক্রান্ত এটা জোলাইখা দোষী আমি কোন দোষী নই আজি যে মিশর বলে তুমি যে নির্দোষের প্রমাণ দিতে হবে সাক্ষী দিতে হবে ডাক দেয়া বলে সাক্ষী দিতে পারে তবে আমি নিজের সাক্ষী কোথায় পাব কয় সাক্ষী লাগবে ইউসুফ পয়গম্বর এবার দেখা দিলেন তোমাদের বংশের শিশু বাচ্চা দোলনার মধ্যে যা আছে যে কথা বলতে পারে না সেই সাক্ষী দিবে আমি নির্দোষ হজরতে জুলাই খা হলো দোষী জুরকন সুবাহন তিনজন বাচ্চা দোলনায় থাকতে কথা বলেছে একজন হলো ইউসুফ পয়গম্বরের সাক্ষ্য দিয়েছে যে দুধের বাচ্চা দোলায় আছে সে বলে সরাসরি ইউসুফ নির্দোষ এ কথা বলে নাই সরাসরি জোলাই খা দোষী সেটাও বলে নাই ডাক দেয়া বলে তুমি যদি দোষী প্রমাণ করতে চাও তাহলে একটা থার্মোমিটার তোমাদেরকে আমি দেয়া দেই একটা নিয়ম পদ্ধতি সিস্টেম তোমাদেরকে শিখায় দেয় যদি ইউসুফের সামনের দিক থেকে ছিঁড়া হয় তাহলে বুঝতে হবে ইউসুফ দোষী আর যদি পিছনের সাইড থেকে শিরা থাকে জামাটা ছিঁড়া থাকে তাহলে জোলাই খা দোষী জোরকন সুবাহন পদ্ধতিটা শিখায় দিলেন সিস্টেমটা শিখায় দিলেন এবার আজই যে মিশরে তাকায় দেখে ইউসুফের সামনের দিকে কোনো ছিঁড়া নাই পিছনের দিকে ছিঁড়া তার মানে ইউসুফ নির্দোষ জোলাই খা দোষী এরপর ওর নির্দোষ ইউসুফকে জেলখানায় বন্দী করেছে ইউসুফ দোষী নয় তারপরও জেলখানায় থাকে কামত পর্যন্ত কিছু মানুষ এমন থাকবে যারা অপরাধ না করো জেলখানায় থাকতে হবে যেরকম ঠিক না বেঠি অপরাধ নাই অথচ কত মার্ডার কেসের আসামি মাদক ব্যবসায়ী কেসিনো ব্যবসায়ী সন্ত্রাসের ত্রাস কেদার ওপেন রাস্তায় ঘুরতেছে মামলা আছে অনেকগুলা কিন্তু পুলিশ থেকে নেয় না আসে না নেয় আবার দেখবেন কিছু নির্দোষ মানুষ জাতির রাহবার জেলখানায় বন্দি থাকবে ইউসুফ পয়গম্বরের দোষ ছিল না জেল খাটলে যে দোষী হবে তা নয় দশ বছর পর্যন্ত জেলখানায় আবদ্ধ রয়ে গেলেন নির্দোষ অবস্থায় আবার জেলখানায় আছেন জেলখানার মধ্যে দুইজন লোক ছিল এই দুইজন লোক ইউসুফ পয়গম্বরের সামনে এসে বলে হয়তো ঐতিহাসিক গুণ লিখেন হজরত ইউসুফকে জেলখানার মধ্যে হয়তো আল্লাহ নবু উদ্যান করে দিয়েছেন সুবাহ তাদের স্বপ্নের ব্যাখ্যার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে একজন লোক মিশরের রাজ দরবারে ছিল মিশরের রাজ দরবারে আগে কাজ করতো এখন জেলখানায় আছে মিথ্যা মামলায় 
সে যখন তার স্বপ্নের কথা জানালেন ইউসুফ পয়গম্বর এবার ইউসুফ পয়গম্বর স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানাই দিলেন ও চিরেই তুমি জেলখানা থেকে মুক্তি পাইবা জামিন পাইবা আবার তোমার পূর্বের চাকরিটাও ফিরে পাইবা বাস্তবতাও দেখা গেল এই লোকটা কয়েকদিন পরে জেলখানা থেকে মুক্তি পাইলেন আবার রাজ দরবারে পুনরায় চাকরিটা বহাল হয়ে গেছে জোরকন সুবাহন খেয়াল করবেন গভীর মনোযোগ দিয়া ভাইয়ারা আমার সংক্ষিপ্ত আকারে বলছি মিশরের বাদশা এবারও স্বপ্নে দেখে সাতটা মোটা তাজা গাবি সাতটা দুর্বল গাবি একটা আর একটাকে খেয়ে ফেলছে সাতটা শিস সাতটা দুর্বল শিসকে খেয়ে ফেলছে এই ব্যাখ্যা কোথায় জানা এই ফলাফেন্ডের দৈরা বান্ধের অনেকক্ষণ ধরে জ্বালাইতেছে এটা বান্ধের এটার দৈরা स्वप्न व्याख्या जेमन बोलें वास्तव ওই বাদশাহ মহাদয় স্বপ্ন দেখলেন এই স্বপ্নের ব্যাপারে উজির নাজিরদেরকে জিজ্ঞেস করলে কেউ বলতে পারে না যেই লোকটা জেলখানাই ছিল এই লোকটা দাঁড়ায় বলে হ্যাঁ বাদশাহ মহাদয় আমার কাছে একজন লোক আছে তবে উনি কিন্তু বাহিরে নয় উনি হল জেলখানায় আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম আমি স্বপ্নর ব্যাখ্যা উনি যেইভাবে বলেছে সেইভাবে হয়েছে আমি মুক্ত হয়েছি আমার চাকরিটাও বহাল পেয়েছি আমার স্বপ্নের বাস্তবতাও ঘটেছে আপনি ওনার কাছে যদি জানতে চান অবশ্যই উনি আপনার স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিতে পারবে জোর কন কয় কোথায় পাবো কয় জেলখানায় চলো তারা সেখানে এবার বাদশাহ সহ কয়েকজন সেখানে গেলেন ইউসুফের কাছে জানতে চাইলেন হ্যাঁ ইউসুফ আমি এমন এমন স্বপ্নে দেখেছি কয় আপনার স্বপ্নের ব্যাখ্যা হলো কারণ স্বপ্নের ব্যাখ্যা কিন্তু সব লোকের কাছে বলা যাবে না এক আল্লাহর বান্দা স্বপ্নে দেখে কোরআন শরীফের উপরে পেশাব করতেছে নাহজবিল্লাহ শুনতে গেলে এটা ভালো না খারাপ এক মুরুব বিরেজি গায়ে মুরুব বি এমন এমন স্বপ্ন দেখছি কয় তুই তো ধ্বংস হয়ে গেছস ইমাম সাহেবের কাছে গেলে ক তুমি শেষ এমন স্বপ্ন দেখছ শেষ তুমি হালাক হয়ে গেছ এই লোকটা খুঁজতে 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 স্বপ্নের ব্যাখ্যা যিনি ভালো জানেন নাম হলো মোহাম্মদ ইবনে সিরিন রহমতুল্লাহ আলাই জিজ্ঞেস করলেন হ্যাঁ আমা ওলানা সাহেব আপনি নাকি স্বপ্নের ব্যাখ্যা ভালো দিতে পারেন আমি স্বপ্নে দেখেছি কোরআন শরীফের উপরে পেশাব করতেছি আল্লাহওয়ালা মাওলানা সাহেব মোহাম্মদ ইবনে সিরিন রহমতুল্লাহ আলাই স্বপ্নের ব্যাখ্যায় জানায় দিলেন এটা তো ভালো স্বপ্ন জোরকন সুবাহন আল্লাহ সবাই বলছে খারাপ স্বপ্ন মোহাম্মদ ইবনে সিরিন বলে তোমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা হলো তোমার যতগুলো সন্তান হবে সবগুলো হাফে যে কোরআন হবে জোরকন সুবাহন স্বপ্নের ব্যাখ্যা সবার কাছে জানতে যায় না যে জানে তার কাছে জিজ্ঞেস করবেন যে ভালো বুঝে স্বপ্নের ব্যাপারে বাদশা মহাদয় আবার রওনা হলেন জেলখানার ভিতরে বাদশাহকে দেখে কয়েদিরাও নিঃশ্বাস ফেলল জোরে জেলখানার ভিতরে কয়েদ খানার কয়েদিরা জেলখানার মধ্যে দেখা বাদশাহকে দেখে সবাই খুশি হয়ে গেল আনন্দ পেয়ে গেল কি রে বাদশাহ মহাদয় তো জেলখানার ভিতরে আসে না আজকে হঠাৎ করে আমাদেরকে দেখার জন্য আসছে তাই আমাদের মনটা ভীষণ ভালো খুঁজ নেই ইউসুফের সামনে গেলেন ইউসুফ কে বলে হ্যাঁ ইউসুফ তোমার কাছে আমি এমন এমন স্বপ্নে দেখেছি আর ব্যাখ্যা জানতে চাই ইউসুফ কার্পণ্যতা করে নাই ডাক দিয়া বলে হ্যাঁ বাদশাহ মহাদয় আপনার রাজ সিংহাসনের ভিতরে আপনার রাজত্ব এরিয়ার ভিতরে সাত বছর পর্যন্ত বা দশ বছর পর্যন্ত ফসল খুব ভালো হবে এরপরে সাত বছর পর্যন্ত আবার কফাত চলে আসবে 
দুর্ভিক্ষ জলে আসবে বাদশা মহাদয় হজরত ইউসুফ পয়গম্বরের ব্যাখ্যা শোনে জেলখানা থেকে মুক্ত করার চিন্তা ভাবনা করলেন ইউসুফ নাক দিয়া বলে আমি জেল থেকে বের হতে পারি তবে জোলাইখা সহ জোলাইখার বান্ধবীরা যারা আমাকে চক্রান্ত করে জেলখানায় বসে এদেরকে সামনে আই না তাদের কাছ থেকে লিখিত নিতে হবে যে আমি নির্দোষ নির্দোষ হিসাবে আমি জেল খাটছে আমি দোষী নই সুবাহ ইন্না কৈদা কুন্না আজি আনলেন তাদেরকে আনার পরে ইউসুফের চক্রান্ত করে যারা জেলখানায় নিয়েছিল এরাই বলতেছে জোলাই খাও বলে বান্ধবীরাও বলে ইউসুফ দুষি নয় জোলাই খা দুষি জোরকন সুবাহ এবার প্রমাণ হয়ে গেল ইউসুফ নির্দোষ ছিল তারপর ও জেল খাটছে জেলখানা থেকে মুক্ত করলেন ওই দেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যিনি দায়িত্ব ছিলেন উজির তিনিও মারা গেলেন ওনাকে দায়িত্ব দেওয়া হলো ঐতিহাসিকগণ বিভিন্ন ভাবে লেখেন এটাও একটা মতামত একজন বলেন ইউসুফ পয়গাম্বর এবার মিশরের একজন রাষ্ট্রপ্রধান রাষ্ট্রপ্রধান যিনি ছিলেন উনি মন্ত্রী ঠিক আছে এমপি ঠিক আছে কিন্তু রাষ্ট্রনায়ক নয় প্রেসিডেন্ট বাদশা নয় মিশরের বর্তমান বাদশা তৎকালীন সময়ে যিনি ছিলেন ইনিও কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেছে ইউসুফ পয়গম্বরের নবুবতির উপর ইমান এনেছে জুরুকন সুবাহন এক পর্যায়ে রাষ্ট্রপ্রধান ডাক দেওয়া বলে হ্যাঁ পয়গম্বর ইউসুফ দশ বছর পর্যন্ত সাত বছর পর্যন্ত ফসল ভালো হবে এরপরে হয়তো করোনা ভাইরাস চলে আসতে পারে এমন মহামারী চলে আসতে পারে আমাদেরকে তখন বেঁচে থাকতে হবে আপনার উপরে দায়িত্ব অর্পণ করা হলো শুধু খাদ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব আপনারা নিলে চলবে না রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্বটাও আপনার হাতে দিয়া দিলাম পয়গম্বর ইউসুফ যাকে ওনার ভাইয়েরা কুপে ফালায় দিছে আর এদিক দিয়ে আল্লাহ বিশ্বের প্রধান বানায় দিছে জোরকন সুবাহন সাত বছর বা দশ বছর পর্যন্ত ফসল ভালো হলো ইউসুফ পয়গম্বর যেহেতু আল্লাহর পয়গম্বর হাজরত ইউসুফ আলী সালাদ আল্লাহর পক্ষ থেকে আদেশ পাইয়া এইভাবে এইভাবে দেশ চালাইলেন এক পর্যায়ে দেশের যত লোক ছিল কৃষক মানুষ সবাইকে জানাইয়া দিলেন তোমাদের ঘরে যতটুকু খাবারের দরকার অতটুকু ঘম চাউল সবগুলো রাইখা বাকি সবগুলো সরকারি কোষাগারে জমা করে দাও সবাই সুন্দরভাবে সরকারি কোষাগারে জমা করে দিল সাত বছর পর্যন্ত চাউল ডাউল যেগুলো পচবে না নষ্ট হবে না সরকারে গোডাউনের মধ্যে জমা করল আর খাবার দাবারগুলো নিজ দায়িত্বে সবাই খেয়ে ফেলল যতটুকু না হলেই নয় ততটুকু ঘরে রাইখা বাকিগুলো সরকারি কোষাগারে জমা দিয়া দিল সাত বছর পার হওয়ার পর যখন দুর্ভিক্ষ শুরু হলো যার ঘরে টাকা নাই যার ঘরে গম নাই যার ঘরে চাউল নাই সরকারিভাবে প্রত্যেকটা ঘরের খাবার পৌঁছানো হয়েছে জোরকন সুবাহন আমাদের মতো না করোনার লকডাউনের সময় সরকারি অনুদান আসছে সবাই না কিছু কিছু চেয়ারম্যান মেম্বারের খাটের নিচে তেলের ডিব্বা পাওয়া গেছে চাউলের বস্তা পাওয়া গেছে ক্ষমতা পাবার আগে মনটা ভালো থাকে পথে ঘাটে পায়ে যাকে সালামটা দেয় আগে ক্ষমতা আপেলে পরে ক্ষমতার এই বলে এই জনতাকে সে আর চেনে না যে কথা না বলে আমি থাকতে পারি না ঠিক না বেঠি করুণা রিলিফের মাল করুণা মানুষ কষ্ট করতেছে কাজ নাই আগে অনেক পয়সা কামাইত ব্যবসা বন্ধ বিজনেস বন্ধ ঘরে খাবার নাই এই খাবারগুলো অনেকে মাইরে খাইছে ঠিক না বেটি এমন ছিল না ইউসুফ পয়গম্বর লকডাউনের সময় দুর্ভিক্ষের সময় ঘরে ঘরে খাবার পৌঁছায় দিছেন এই দুর্ভিক্ষ ছড়াইতে ছড়াইতে ইউসুফ পয়গম্বরের বাবার দেশ তথা ইয়াকুব আলাই সাল্লাম যেখানে বসবাস করেন কেন ইয়াকুব নবী 
বাস করি তেন কেন রে সবার চে ভালো বাসতে নিউসুফকে জোর কন সুবাহ কেন আন পর্যন্ত দুর্ভিক্ষ ছড়ায় গেল কেন আরের হজরত ইয়াকুব পয়গম্বর বললেন শুনতে পাইলাম মিশরের রাষ্ট্রপ্রধান যিনি আছেন উনি নাকি অনেক দান সৎকার করে দান দেয় দুর্ভিক্ষ চলাকালীন অবস্থায় যারা সেখানে যাবে ওই মানুষগুলোকে সহায়তা করা হয় অথবা তোমরা কিছু ফসল নিয়ে গেলে সরকারি কোষাগার থেকে মোটা অঙ্কের খাবার দাবার তোমাদেরকে দেওয়া হবে কেনা বেচা করা হবে সুবাহ আল্লাহ ইয়াকুব আলাই সালামের ভাইদের মধ্যে হজরতে বিনিয়ামিন ছিল হজরতে ইউসুফ পয়গম্বরের এক জাতি ভাই বাকিরা ছিল সৎ ভাই বিনিয়ামিনকে সঙ্গে রাইখা দিলেন বাকি দশ ভাইকে পাঠাইয়া দিলেন যাও মিশরের প্রধানমন্ত্রীর কাছে যাও মিশরের রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে যায় তোমরা খাবার নিয়ে আসো এবার মিশরের রাষ্ট্রপ্রধান ইউসুফ আলী ইসালামের কাছে যখন আসলেন এই দশ ভাই যখন ইউসুফ পয়গম্বরের সামনে আসলেন ইউসুফ পয়গম্বরের কলেজা ফেটে কান্না আসে আরে ভাই তোরাই তো আমারে কূপে ফালায় দিছিলি কিন্তু পরিচয় দেয় না ওদেরকে কাছে আই না বলে কি রে ভাইয়েরা ভাই বলে পরিচয় দেয় না নিজের চোখের পানি লুকায় রাখে অন্তরে অন্তরে কান দেয়ার ডাক দিয়া বলে তোমাদের বাড়ি কোথায় কোথেকে আসছো কয় আমরা বহু দূর থেকে আসছি ছোটবেলায় আমাদের এক ভাই ছিল ইউসুফ তাকে খেয়ে ফেলছে বাঘে খাইয়া ফেলছে ছোটবেলায় আমাদের ইউসুফকে বাঘে খাইয়া লাইছে বিনিয়ামিনার এক ভাই বাবার এই খেতে আমাদেরকে আব্বা বিশ্বাস করে না আর ওই ছোটবেলায় বাঘে খাইয়া ফেলছে ইউসুফ ওই ভাইয়ের শোকে আমার আব্বা ইয়া খুব বন্ধ হয়ে গেছে চোখের দৃষ্টি হারাইয়া ফেলছে ইউসুফ পয়গম্বরের কলেজা ফেটে কান্না আসে এই কথা শোনার পর আরো কান্তেছেন কিন্তু প্রকাশ করে না শুধু এই কথা বইলা দিছে তোমরা তোমাদের বাড়িতে যাইবা আবার যখন আসবা তখন বিনিয়ামিনকে সঙ্গে নিয়ে আসবা যেরকম সোহান দশ ভাই মিলে আবার ইয়াকুব পয়গম্বরের কাছে আবদার জানালেন হ্যাঁ আব্বা আমাদেরকে মাফ করে দেন আমাদের অন্যায় হয়ে গেছে ভুল হয়ে গেছে আমরা ইউসুফের ব্যাপারে আমাদেরকে আমরা সতর্ক হতে পারি নাই বাঘে খাইয়া ফেলছিল আজকে আর আমাদের ভুল হবে না বিনিয়া মিনকে আমাদের সাথে দিয়া দেন বাবা ইয়াকু বন্ধ মানুষ উনি ডাক দেয়া বলে যাও কি করবা খাবারের ব্যবস্থা অত করতে হবে ইয়াকু পরিবার দুর্ভিক্ষের মধ্যে পড়ে গেছে এদিক দিয়ে মিশরের প্রধানমন্ত্রীর কাছে যখন বিনিয়ামিনকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন বিনিয়ামিন সহ আবার এগারো ভাই মিলে যখন সেখানে গেলেন যাওয়ার পর খাবার দাবার দিয়া যখন বিদায় করে দিবে এই মুহূর্তে ইউসুফ পয়গম্বর চুপে চুপে একজন লোকের মাধ্যমে একটা স্মরণের পেয়ালা বা পাত্র বিনিয়ামিনের থলির ভিতরে ডুকায় দিছে ডুকায় যখন যাইতেছিল যখন রাজদরবার থেকে বের হবে এমন সময় আবার ডেকে পাঠালেন বললেন তোমাদের মধ্যে হয়তো কেউ চুরি করেছ বাদশার রাজদরবারের গ্লাস বা পেয়ালাটা চুরি হয়েছে এরা বলে হা আমরা চোর না আমরা নবীরাওলা ইউসুফ ডাক দিয়া কয় যদি চোর ধরা খাও কয় যারা ধরবেন হ্যাঁ আপনার গোলাম হয়ে যাবে তৎকালীন জামানায় নিয়ম ছিল এটা চোর ধরা খেলে গোলাম হয়ে যাবে খুঁজে দেখে বিনিয়া মিনের থলির ভিতরে পেয়ালা পাওয়া গেছে ইসু পয়গম্বর কানে কানে করে ডর আইস না আমি তোর ভাই লাগায় রে বাকি ভাইয়েরা কয় হ বিনিয়া মিনের কত ভালাইব হের ভাই ইউসুফি তো সোরা ছিল ঘুমাইতেছেন আপনারা রাগ করতেছেন মনে হয় কার কাছে কয় ইউসুফের কাছে কয় হের বায়ু তো সোরা ছিল ঘটনা শুনেন কেন বলছে ওনার আম্মা তো মারা গেছে ছোট সময় ওনার ফুফুর কাছে বড় হয়েছে তো ফুফু ইউসুফরে অনেক মোহাম্মত করত তাই ইউসুফের থলির ভিতরে একটা পেয়ালা দিয়ে দিছে এটাও নাটক 
যাতে ইউসুফরে চোর সাব্যস্ত করে রাখ নিজের কাছে গোলাম বানায় রাখতে পারে আসলে কি ইউসুফ চোর ছিল এখন বিনিয়ামিন কি চোর কিন্তু বাইরা কয় বিনিয়ামিন আর ভালো হইলে খুব দুরুবে হ্যাঁ ভাই ইউসুফও তো চোর আছিল ভাইরা আমার বন্ধু আমার এক পর্যায়ে হাজরাতে ইউসুফ পয়গম্বর চোখের পানি ফেলে কান্দে ভাইরা ও কান্দে কথা বলতে 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 এক পর্যায়ে ডাক দেওয়া বলে ভাইরা বলে বাইরাও তো খুব চালা কেরা বলে হে বিশ্বের বাদশা আমাদের ভুল হতে পারে না তুমি আমাদের হারিয়ে যাওয়া ভাই হজরতে ইউসুফ জুরে কন সুবাহ আমাদেরকে মাফ করে দাও আব্বাইয়া খুব অন্ধ হয়ে গেছে চোখ অন্ধ হয়ে গেছে তোমার শোকে হজরতে বাদশা হজরতে বাদশা ইউসুফ পয়গম্বর আলহি সালাম নিজের ব্যবহারিত একটা জামা দিয়া দিলেন যাও এই জামাটা আব্বার চোখের সামনে তুলে ধরওয়া এবার ভাইয়ারা ইয়া কুব পয়গম্বরের চোখের সামনে যখন জামাটা তুলে ধরলেন মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিন হজরতে ইউসুফ পয়গম্বরের জামাটা চোখে ধরার বরকতে ইয়া কুব নবীর চোখের দৃষ্টি আগের মতো আল্লাহ ভালো করে দিয়েছে কাফের রাইসা নবীর কাছে বলছিল ইউসুফ কিন্তু এমনি নাজিল হয় নাই কাফেররা মক্কার বড় বড় কাফেররা মিলে অন্য রাষ্ট্রের তথা মদিনায় বসবাস করে এমন ইয়াহুদি যারা ছিল তাদের সাথে কন্টাক করল মোহাম্মদকে কিভাবে ফাঁসানো যায় কিভাবে আটকানো যায় ওরা পরামর্শ দিল মোহাম্মদ কিন্তু দুনিয়ার কোন মানুষের কাছে পড়ালেখা করে নাই সে আর ওই ইয়াকুম নবীর ঘটনা কিভাবে জানবে তার কাছে এবার প্রশ্ন করো চলো আমরা যাই এবার যায় মোহাম্মদের কাছে বললেন হ্যাঁ মোহাম্মদ একজন বাবা তার সন্তানকে হারাই ফেলেছিল সন্তানের সুখে বাবা অন্ধ হয়ে গিয়েছিল আবার এই সন্তানের জামা যখন বাবার চোখে ধরা হয়েছিল বাবার চক্ষু আল্লাহ ভালো করে দিয়েছেন সন্তানটার নাম বলো আর এই বাবাটাও কোন বাবা ছিল তুমি জানা থাকলে যদি নবী হয়ে থাকো তাহলে তাড়াতাড়ি বলো আল্লাহ তালা কাফেরদের এই প্রশ্নের জবাবে টোটাল সুরা ইউসুফ আল্লাহ তালা জিব্রাইলকে নিয়ে পয়গম্বরের কাছে নাজিল করেছে জোরকন সুবাহ ভাইয়ের আমার বন্ধুরা আবার হজরত ইউসুফ পয়গম্বর জামা দিয়া দিলেন বাবা অসুস্থ হয়ে গেলেন বাবা বা ভাই বোন সহ সবাই মিলে আবার মিশরের পথ রওয়ানা হয়ে গেলেন মিশর গেলেন মিশর যাওয়ার পর ওনার আব্বা এবং আম্মামো সাথে ছিলেন ওনার এগারো ভাইও ছিল সবাইকে রাজ দরবারে ডাকা হল সবাইকে ডাকার পর তাদেরকে পরিচয় করায় দিলেন এক পর্যায়ে সবাই সম্মানে মাথা নিচু করলেন ওই স্বপ্ন দেখেছেন ছোট সময় স্বপ্নে দেখেছে ছোট্ট সময় স্বপ্নে দেখেছিল এগারোটা তারকার চন্দ্র সূর্য এগুলো ইউসুফকে সাজদা করতেছে এখন এটাই অনেক বছর পর বাস্তবে রূপান্তরিত হল জোরে কোন সুবাহ হাজরত ইউসুফ পয়গম্বর রাষ্ট্রপ্রধান বডিগার্ড নাই কিছু নাই একা একা গাড়ি নিয়ে রওনা হয়ে গেলেন সাওয়ারি দিয়া এক দেশ থেকে আরেক দেশে যায় অন্য এলাকায় সফর আরম্ভ করেছে এমন সময় হঠাৎ করে তাকায় দেখে কি হয়েছে ভাই হঠাৎ করে তাকায় দেখে কে যেন ঝুপটির ভিতরে ইয়া ইউসুফ ইয়া ইউসুফ বলে কান্দে সোবার কন্যা বলে জিকির করে ইউসুফ পয়গম্বর হাত ব্রেক করে দাঁড়ায় গেলেন কি ব্যাপার মানুষ তো আল্লাহর নামের জিকির করবে কিন্তু একজন মহিলা দেখছে ইউসুফ ইউসুফ বলে জিকির করে 
जो सवारी थे के नाम लेने गाड़ी थे के नाम लेन नहीं मैं महिला का सजाय देखे महिला चुके देखे ना यूसुफ के चिन्ह ना वही ब्रिद्धा महिला के वही यूसुफ पैर गंबर चिंते बारे नहीं आर महिला तो चुके ही देखे ना ओं दो एक जन महिला यूसुफ यूसुफ बोले जी किर कोरे बच्चा यूसुफ पैर गंबर एकांत थे के आर सामने सफर बारे बिद्ध महिला पाई बा अंधों मानुष चोखे देखे ना ताकि धोरे आमर राज दरबारे नियाश बा लुक जन जाय देखे ये बिद्ध महिला यूसुफ यूसुफ बोल डाके ये महिला के अबर राज दरबारे आना हालो राज दरबारे यूसुफ पैगंबरे शामना शामनी जोखों दार कराया दवा हालो यूसुफ रे चोक महिला रे चेहरा रे दिके पड़ा � यूसुफ पैगंबर महिला के चिंदे बने नहीं, किंतु महिलार चोखेर दृष्टि जोखन अल्लाह फिरी दिए चेन, महिला यूसुफ पैगंबरे रहती के ताकाया एक मोहरत दे रही है ना ये चिंते भूल करे ना ये मुस्की मुस्की हासियार वाले किरे आमर शपने रे नायक, आमर शपनो देखा सही पुरुष यूसुफ आज के मिश्रे राष्ट्र प्रधान ज कारण जुलाई का तो भालो करे जाने जी चार तत्व बोसा इधर खोलो मिश्रे राष्ट्र प्रधान ने चार राधार चार सुभानअल्लाह करना हजरते यूसुफ पे गंबरे दिखे तक आया मुस्की मुस्की हाशे यूसुफ पे गंबर बस सराग दे अबले है महिला ब्रिद्धा महिला तुम्ही मुस्की मुस्की हाशो क्या नो तुम्हारे पुरी चोय जानते चाहे महिला छोरा आशुरी पुरी चोही दयना शे डाक दिया बोले जारे आमी गोलाम बनाया मिशोरे एर बाजारे मुद्दे ताकर दा में ना आए मोनी मुक्त हीरा जोहरा दिया एक पल ले रखलाओ यूसुफेर दा में यूसुफेर उजुनेर चाहिते तुम्हारा उजुनेर चाहिते बिशी उजुनेर हीरा को ऐना दिया आश्वर नगो ऐना दिया आमी तुम्हाके किन्ह आमर राज दरबारे नीलाम प्रधानमंत्री बास बबोने और चौमंत्री बास बबोने रखलाओ शेखने बीआईपी में हमान हिसाबे तुम्हीं ब अमर अल्लाह तो बोले हे बंदा तुम्हारे पुत्र अमर को तो दया अल्लाह जुदी हसरे दिन सुधु अमर जब पानी खाई जीवने कोई गलास पानी खाई सी एर हिसाब जुदी चाहे देवर में तो खमोता आसन है कि आमदर के रिजिक दिन के जोरे बोले एक तो छुट्ट घटना मने बोल लो बोल बो ना कष्ट होता है अपना दिल आमादेर पशुपुष्टि राष्ट्र भारत एक अल्लाह बंदा कबूरस्थान ने पास दिया जाए पूरा तो न कबूरे के भीतर थे कि कन्ना आरावास सुनते बाइलेन सुट्टो शिशु बच्चा दूधेर बच्चा कंदे वाव वाव करे कंदी एक देर बसुरेर बच्चा एक उन्हों हार्ट्से बने ना एमोन बच्चा कन्ना कटी करते से किशोक मानुष पोथीक मानुष जो कन आवाज़ सुनते पहले न प्राथमिक को बोलता है भाई पे गले न की होए चाह कने बाप से कोनो बच्चा मनो है आसपास के कंधे से निर्जोर निरोप ऐलाका ऐखा न कोनो मानुष से रबस रबस से जाएगा न ये कबूलर कबूल पूरा तुम कबूल देखा जाए आर आवाज़ सुना जाए बच्चा अबर अल्लाह बंदा तकाय देख लेन कुनो मानुष और न न मानुष का आवाज़ ना है ऐसा तो बुझा जाए एक तो बच्चर कन्नर आवाज़ को बोले बितूर थी क्या आस्ते से भाई रामर बंधुरा बर अबर ग्रामे जय लगा लोग जंदर के कबूरों स्थान नियास लेन ऐसा बोले एबो ने बो नबुस्ताम न कबूर टकोनुन करते होंगे एबर कबूर खनन करा जो नुशकाने चले गए लेन कबूर खनन करते करते तकाय देखे एक ता सिशु बच्चा कांते से जुर कुन सुबहानअल्लाह उखने ओलामे इकराम दर इमाम साहब दर को डाक लेन जी हितु मुसलमान दर कबूर स्थाने टा इमाम साहब बलकर ओलामे इकराम शकाने गए लेन 
এক এলাকার মানুষ পুরাতন কবরটা খনন করে তাকায় দেখে একটা শিশু বাচ্চা দেখা যায় ওই শিশু বাচ্চাটা মায়ের দুধ পান করতেছে এমন মা এই বাচ্চাটা মা মরার সময় মায়ের গর্বেই ছিল ভাইয়েরা আমার এই এলাকার একটা মহিলা মারা গেছে গর্ববর্তী মহিলা তখন বাচ্চা হয় নাই এই মহিলাটাকে যখন কবরে দাফন করা হয়েছে এই মহিলার বাচ্চাটা কবরের ভিতরে আল্লাহ তালা জন্মগ্রহণ করিয়েছেন মানুষজন টাকা দেখে এই মহিলার পুরা দেহটাকে মাটি খেয়ে ফেলেছে এই মহিলার হাতগুলো মাটি খেয়ে ফেলেছে যেই ছোট্ট বাচ্চাটা কেন্দ্রে ছিল বাচ্চাটাকে উঠাইলেন আমার আল্লাহ তো রহমান রহিম রব্বুল আলমিন আমার আল্লাহ এমন রব যেই রব কানো মানুষকেও খাওয়ায় কালা মানুষকেও শাল খাওয়ায় সুন্দর মানুষকেও খাওয়ায় জঙ্গলের মাখলুক গুলোরেও খাওয়ায় এমন প্রাণীও পৃথিবীতে আছে যে প্রাণী হাঁটতে পারে না চলতে পারে না ওই মাখলুকের খাবারের ব্যবস্থা হজুর বলেন কে করেন এলাকার মানুষ টাকায় দেখলেন যেই মহিলাটার পেট থেকে সন্তানটা প্রসব করেছে এই মহিলার হাত মাটি খেয়ে ফেলেছে পাওগুলো মাটি খেয়ে ফেলেছে ছোটো নাবি থেকে নিয়া গলা পর্যন্ত তথা যে জায়গা থেকে বাচ্চাটা দুধ পান করবে এই জায়গাটা আল্লাহ ভালো রেখেছেন জোরকন সুবাহান আল্লাহ আমার আল্লাহ তো এমন রব বসেন আপনি আমার আল্লাহ তো এমন রব মা মারা গেছে কিন্তু বাচ্চার দুধ আল্লাহ বন্ধ করেন নাই এই বাচ্চাটা জন্মের পর দুধ খাইতে হবে দুধ খাওয়ার জন্য ব্যবস্থাটাও আল্লাহ তালা করে রেখেছেন মায়ের সব গলে গেছে সব পচে গেছে কিন্তু আল্লাহ তালা নাবি থেকে গলা পর্যন্ত যেখান থেকে বুক থেকে বাচ্চাটা দুধ পান করবে এই জায়গাটা আল্লাহ ভালো রেখেছেন জোরকন সুবাহান আল্লাহ পরে এই বাচ্চাটাকে কবর থেকে উঠানো হলো জন্মের আরো ছয় মাস এক বছর পর্যন্ত বাচ্চাটা কবরে ছিল তো বাচ্চাটা চোখ মেলতে পারে না আলোতে আইসা এক পর্যায়ে যখন কয়েকদিন পর্যন্ত বন্ধ অন্ধকার ঘরে তাকে রাখা হলো আস্তে আস্তে হালকা আলো আস্তে আস্তে আলো বাড়াইল এমনি এমনি করতে করতে তারপর বাচ্চাটা চোখ মেলছে জোরে কোন সুবাহ এই কবর থেকে মরা মায়ের পেট থেকে যে বাচ্চাটা জন্মগ্রহণ করেছে ওই ছেলেটার বংশে আস্তে আস্তে লোক বাড়তেছে আমাদের এক ওয়াইস ওই এলাকাতে বয়ান করতে গেলেন ওই বংশের লোক নিজে বক্তার কাছে এই ঘটনাটা বলছে তাহলে এই কবরের মধ্যে মা মারা গেছে সব পচে গেছে এই বাচ্চাটার রিজিকের ব্যবস্থা কে করেছে ভাইয়েরা আমার বন্ধুরা আমার আল্লাহ হলেন রব এই জন্য আল্লাহ করা আনে বলেন জুলাই খাও বলে হ্যাঁ ইউসুফ তুমি আজকে রাষ্ট্রের বাদশা যার উপর আমার এত দয়া আছে হাসান আছে সে ইউসুফি বুঝে আমাকে চিনতে পারে নাই ঘুরায় বলছে সরাসরি জোলাই খা পরিচয় দেয় না ইউসুফের আর চিনতে বাকি নাই ইনি হলেন সেই জোলাই খা আজকে বৃদ্ধা মহিলা হয়ে গেছে বৃদ্ধা মহিলা ডাক যা বলে হ্যাঁ ইউসুফ যার জন্য আমার স্বামীর সংসার ত্যাগ করলাম স্বামীর সংসারের সব খোয়াইলাম স্বর্ণ গয়না টাকা পয়সা সব দিলাম হীরা মনি মুক্তার দামে ইউসুফের চেয়েতে বেশি ওজনের ঝিরা মনি মুক্তা দিয়া যাকে কিনলাম সেই বুঝে আমাকে চিনতে পারে নাই ইউসুফ আলাইসালাম ডাক দিয়া বলে 
হ্যাঁ জোলাইখা তোমার ভুল ত্রুটি আছে ঠিক আছে কিন্তু তুমি আমার প্রতি অনেক এহসান করেছ সেটাও আমি জানি অতএব আজকে আমি রাষ্ট্রের বাদশা প্রেসিডেন্ট তুমি ঘর চাও না বাড়ি চাও না কি চাও সেটা চাইতে পারো বাদশা পয়গম্বর হজরত ইউসুফ মনে করেছেন সে হয়তো টাকা চাইবে বাড়ি চাইবে গাড়ি চাইবে ধন দৌলত চাইবে অথবা চাইলে সর্বোচ্চ চাইতে পারে আমার চেয়ারটা এটাও আমি দিয়ে দিব যেহেতু তার প্রতি আমার আমার প্রতি হজরতে জুলাই খার যেহেতু এহসান আছে জোরকন সুবাহ এবার বিদ্যা মহিলা ডাক দেওয়া বলে হ্যাঁ ইউসুফ আমি বাড়ি চাই না গাড়ি চাই না তবে তোমার কাছে একটা জিনিস চাই আমি তোমার জন্য জীবন যৌবন সব ব্যয় করলাম আমি একজন অন্ধ বৃদ্ধা হয়ে গেছি যেভাবে আমার চোখের দৃষ্টিটা আল্লাহ ফিরাই দিছে সেভাবে আমার হারানো যৌবনটা আমি ফিরে পেতে চাই যেরকম সোহান আল্লাহ ইউসুফ আল্লাহর সাথে কালেকশন লাগা বলে হে আল্লাহ আমি আদা করেছি তুমি যা চাই বা চা দিব কিন্তু যৌবন দেওয়ার মালিক তো আমি নই আল্লাহর হুকুমে ইউসুফ পয়গম্বর জোলাইখা বৃদ্ধাকে একটু চাদর দিয়ে ঢাইকা রাখলেন ইউসুফ পয়গম্বর আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন এবার চাদর উঠা দেখে জোলাইখাকে আল্লাহ তাল্লা তেত্রিশ বছর বা তেইশ বছরের যুবতী বানায় দিছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন যুবতী বানায় দিছেন হজরত ইউসুফ পয়গম্বরের এই বিশাল ঘটনা সংক্ষিপ্ত আকারে বললাম উদ্দেশ্য হল আল্লাহ কোরআন আল্লাহ নিজেই বলেন সবচেয়ে সুন্দর ঘটনা হলো এটা এটার ভিতরে অনেক শিকার আছে ইউসুফ পয়গম্বর স্বপ্নে দেখেছেন কূপে ফালায় দিছেন কূপ থেকে বাঁচালেন কে আমরাও বিপদে পড়লে বাঁচানা ওয়ালা জোরে বলেন কে কূপ থেকে উঠায় মিশরে গোলাম হিসাবে বিক্রি হলো চড়া দামে ওই রাষ্ট্রপ্রধানের রাষ্ট্র মন্ত্রীর বাড়িতে বড় হলেন তখন তো ওনার একটা ভালো একটা বাড়ির দরকার ছিল ভালো একটা গার্জিয়ান দরকার ছিল আল্লাহ তালা মিশরের এক মন্ত্রীর বাড়িতে রাখলেন তৎকালীন জমানার মন্ত্রীর বাড়ি বর্তমানেও তো এমপি মন্ত্রীর বাড়িটা বিশাল ব্যয়বহুল থাকে তো মন্ত্রীর বাড়িতে ছিল তাহলে অনেক আদর যত্নে ছিল জুলাই খা যখন তাকে চক্রান্তর জালে ফালছে তখন কেউ খেয়াল করবেন উনি জেলে গেল কেন বিনা দুষে জেলে গেল ইউসুফ বলতেছে জুলাই খার চক্রান্ত জালে ফাঁসার চেয়ে ওই বাড়িতে থাকার চেয়ে আমার জেলখানাই বালা সুবান লাগন এই জেল থেকে আল্লাহ মুক্ত করলেন মুক্ত করার মালিককে মিশরের প্রধান আল্লাহ তালা ওনাকে বানায় দিলেন ভাইও দুস্ত বুজুর্গ আমাদেরও জীবনের প্রত্যেকটা কদমে কদমে বিপদ আপদ এই সেই আসতে পারে উদ্ধার করার মালিক জোরে বলেন কে আল্লাহর উপরে ভরসা করে আমাদের জিন্দিকি কাটাইবার তৌফিক আল্লাহ দান করুন সকলে বলে আমিন ও আখরুদ আওয়ানা আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন আসসালাম